¿Qué es esto? ¿Una grabación real de Godzilla captado en cámara en Pripyat, Chernobyl? ¿O es posible que el diablo de Jersey haya sido registrado en el jardín de una casa? ¿O es verdad que los príncipes de Inglaterra son reptilianos y en este vídeo se confirma que así es? Deja tu like por lo que estás por descubrir y dime qué opinas que es esto. ¿Mito o realidad? ¿Qué pasa gente? Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de Mito o Realidad. Ya sabéis, mito para los amigos y... Eres un loser por desmentir temas, yo quería pensar que todo era real aunque fuese mentira. Para los enemigos, esta semana vamos con unos temas muy flipantes, muy what the fuck. Y es que como ha habido un empate técnico, o casi casi, bueno mejor dicho no, pero en fin, entre el tema de Godzilla y el triángulo de las Bermudas, y de este último no he encontrado mucha cosa, pues haremos el tema de Godzilla. Ya sabes, el bicharraco más brutal de todos, el más flipante, el cual incluso pronto van a sacar una película y todo. Sí, sí, y lo mejor de todo es que 11 o 11 de Stranger Things será la protagonista. Yo solamente espero que no aparezca la chavala, le pegue una movida mental al tipo y lo reviente. Eso y que el guión sea bueno, por el amor de Jesus Christ. En fin, que vamos al lío, hostia. Venga que quiero ver esas movidas tan suculentosas que vas a desmontar. Pero antes quiero que dejéis un pedazo de like a este vídeo, un like brutal y que lleguemos a cuántos likes 3000 likes 3000 likes y de nuevo la semana que viene vosotros elegiréis el tema del vídeo pero solamente si llegamos a 3000 likes así que comentar por abajo y el tema más votado será el elegido pues eso ahora quiero mandar el primer saludo de este vídeo y este va a ir para el juani quien dice salúdame please te conocí esta semana y estuve cuatro horas Mirando tus vídeos, joder, ya ves, un fuerte saludo, el Juani, y vaya, ¿de verdad tengo tanto contenido en el canal? ¿Tengo cuatro horas de contenido? Vamos a calcularlo, a ver. Tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic -tac. ¡Que te calles ya, rodofante pesado! ¡Cállate ya, por favor! Pues el resultado es 3 horas y 58 minutos, exactamente a fechas del vídeo pasado, el del megalodón. Así que bueno, casi casi lo tienes. Punto positivo, genio. Y ahora sí... Primer tema. Y es que Robelium 431 Alpha nos envía el vídeo que vas a ver, en el que supuestamente los príncipes de Inglaterra, Harry y Meghan, se ven muy poco humanos. Vamos, que se acredita y se confirma que son reptilianos. Madre mía, ¿dónde vamos a llegar a parar? ¿Dónde? Yo la verdad es que no tengo ni idea. Así que vamos a verlo, anda. Primero, aquí vemos a los príncipes... El príncipe Harry sonriendo a tope con la movida, la princesa parece un muñeco. Es un muñeco eso. ¡Oh! 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 ¿Qué le pasa a la vista a la mujer? Fijaos, fijaos. ¡Hostia! Mira, 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 mira. Los reptilianos nos atacan, chavales. Invasión reptiliana. No, los zombies nos conquistarán y todo esto. Sí, sí. Lo llevas claro. Aquí lo tienes. Reptilianos, amigo. Reptilianos. Vamos a verlo otra vez. Porque ahí se ven a los príncipes sentados. El vídeo ahora mismo está pausado. Y, y a ver si lo repro reproduce hoy, ahora, ¿vale? Y se ven bastante poco humanos. Pero es que sus caras son muy realistas. Demasiado realistas. El pelo, todo. O sea, se ve brutalmente realista. ¿Yo qué quieres que te diga? Esto acojona bastante. Vamos a parar el vídeo por aquí. Vamos a parar esto. ¿Por qué este vídeo es? Por favor, redoble de tambores. ¡Falso! ¡Exacto! ¿Pensabas que era real? Pues que va, es falso. <risa> es broma, porque es real. Sí, sí, voy a leer la movida. Ya que se trata de unas máscaras falsas de cera de los príncipes Harry y Meghan, creados por Madame Tussauds London, y fueron usados en modo de parodia para el programa Britain's Got Talent. Así que sí, lo que ves es totalmente real, es decir, que no es falso, que están ahí físicamente, y son los príncipes Harry y Meghan, pero realmente no son reptilianos ni nada de eso, sino que son actores bajo una careta. Así que ya lo sabes, que lo que ves es real, pero no son ni reptilianos, ni aliens, ni seres del planeta, yo que sé, Z Reticuli, así que ya lo sabes. Quiero aprovechar ahora para decirte que cada domingo subo nuevo vídeo a la hora que ves en pantalla. Y también te digo que en el correo que ves también en pantalla, puedes enviarme fotos o vídeos que quieras que investiguemos, y yo haré lo posible por traerlo y desmontarlo. ¡Eso fijo, tío! 
Ok, y llegados a este punto, ¿qué es lo que toca? Por favor, Rodofante. El segundo saludo del video, loco. Exacto, y este va para Tania Ugu, quien dice, muy buen video, sigue así y llegarás muy lejos. Salúdame, porfis. Pues un fuertísimo saludo, Tania, y muchas gracias. Esperemos que sí, que lleguemos lejos. Y dicho esto, segundo tema, segunda movida. Y es que Juan Alberto Rojas nos envía esta fotografía en la que él me contactó y me dijo Por favor, Mito, revisa esto ya que yo pienso que es real. Y supuestamente el diablo de Jersey fue fotografiado en el jardín de casa por una persona anónima y la gente cree que es totalmente real. Así que venga, Rodofante, a trabajar, tío, que quiero saber la historia. El diablo de Jersey es una criatura monstruosa de grandes alas que se come el ganado y ataca a las personas, la cual es muy agresiva y escurridiza. La foto que ves fue tomada por una persona la cual vio al diablo de Jersey en el jardín de su casa, y este aseguró que se trataba de esta criatura real, desmontando el mito de aquellos que aseguraban que el diablo de Jersey no existe. Yo si es real o falso me escondo bajo la cama por si acaso, no vaya a ser que me ataque este ser inmundo salido del infierno. Ok Rodofante, hasta la próxima crack, nos vemos. Ahora sí, ¿esta foto es real o no? Pues yo te lo voy a decir, porque esto es... ¡Real! Sí, sí, la foto es bien real. Vamos, que real no, realísimo. Pero no es lo que piensas que es, ya que se trata de una foto real... Pero no es el diablo de Jersey, sino una ardilla, ya que hay otra toma por delante, que se ve al mismo animal, y se confirma que es una ardilla, pero sin pelo. Una enfermedad o alguna movida habrá causado que este animal no tenga pelo, pero es bien real. Y ahora seguimos adelante, con un nuevo tema. Hostia tío, mito, ¿cuál? Pues mejor dicho, el que todos vosotros votasteis. El tema del Godzilla, el bicharraco brutal, el dinosaurio más temido que supuestamente existe hoy en día. Y es que el vídeo que vamos a ver ahora confirma la existencia del Godzilla. Y supuestamente quien hizo la grabación confirmó que fue grabado en Pripyat, Chernóbil. No se sabe si hace unos años o hace 10 años o 20 atrás. ¿Pero esto que es cierto o es falso? Pues yo qué sé tío, no soy científico. Vamos a verlo. Tercero, aquí vemos a Godzilla, ojo, ojo, madre mía, fijaos en el edificio, que madre mía, le viene como si fuera una maleta para él, pedazo de bicho, está claro que es el Godzilla, la movida de la espalda, que parece que tenga cactus en la espalda, la boca flipante, las manos como humanas pero muy pequeñas, es Godzilla, es Godzilla, vamos a ver otra vez el vídeo, joder, es que da miedo, eh, no veas, da bastante miedo, la imagen de super mala calidad, en blanco y negro, como no podía ser menos, yo no sé la verdad por qué todos los vídeos estos, que la gente cree que son reales, siempre tienen una calidad nefasta. No lo entiendo. Pero bueno, ahí lo vemos. Y sí, los árboles totalmente reventados, un edificio bastante antiguo, tiene la pinta de que estamos hablando de Chernóbil. Pripyat. Sí, sí. Fijaos en el humo, debajo del medio cuerpo del Godzilla, que le da ese toque así como de... de cementerio peli de miedo, ¿no? <risa> Vamos a parar el vídeo, por favor. Vamos a pararlo. ¿Por qué este vídeo es... Falso, pero en serio, brutalíticamente falso, ya que lo que aquí ves se trata de un trozo de la película Godzilla de 1953, al cual le han puesto unos pequeños efectos, le han puesto la imagen bastante como si fuera de los años 20 y con bastante mala calidad, bastante borrosa y parece que sea algo real, pero no, se trata del muñeco de la peli. Así que ya está, con todos estos temas desmontados, podemos decir alto y claro, mito desbancado. Y ahora antes que te vayas por ahí a ver un vídeo de... Yo qué sé, déjame que piense... DJ Mario Te voy a dejar una encuesta por aquí arriba Para que me digas si crees realmente que el Godzilla existe o no Y la semana que viene veremos qué habéis opinado Ah, y no me olvido Tranquilos, que aunque tenga memoria de pez Esto no se me pasa Ya que vamos con la encuesta de la semana pasada En la cual os pregunté si creíais que el megalodón era real o no Y para mi asombro Un 78% dijo que es bien real Frente a un 14% que dice, yo lo niego tío rotundamente, esto no existe ni flipando. Y un 7% que no le importa un carajo, le vale vergas el megalodón, sus antepasados y toda su estirpe. Así que ahí ha quedado vuestra votación. Bastante increíble. Y ahora es cuando viene el saludo final y Mito lo realiza de una maldita vez el perro hijo de mí. No faltes Rodofante que al final te expulso del canal, eh. Al final te echo tío, ya verás, no te pases. Pero bueno, que sí tiene razón. Vamos con el saludo final. Y este va para Art Minion G, quien dice, siga así crack, que necesitábamos un canal así desmintiendo vídeos falsos. Salúdame crack, porfa. 
Pues sí, la verdad es que hacía falta un canal de este rollo. Hasta yo lo agradezco que exista, la verdad. Pues eso, un abrazo Arminion. Y ahora un momento, porque si quieres ver más vídeos en los que desmontamos otras movidas, al final de este vídeo te dejo unas miniaturas que de pulsarlas te llevarán a más contenido como este. Así que ahí te espero. Y deja tu like a los vídeos también. Gracias. La pro pro plega gaga gaga te 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 ki 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 sa 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 so 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 y y y y y y pétala like comparte este vídeo y suscríbete y activa la campana o serás historia nos vemos en la próxima chao